অন্যরা <laughs> লিনিয়ার স্ক্রিপ্ট নন লিনিয়ার স্ক্রিপ্ট এরকম না আগে থেকে পরিকল্পনা করে যে জিনিসটা ভাবা হচ্ছে তা নয় যখন দুটো টাইম লাইন পাশাপাশি চলে আসে এবং দুটোর ইকুয়াল গুরুত্ব থাকে তাহলে পরপর ধারাবাহিকভাবে বলে গেলে দর্শকের একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয় তারা দেখতে থাকে কীরকম শরীরে ক্যামেরাম্যানরা যে টিল্ট আপ টিল ডাউন করে ক্যামেরা মনিটর করে তারা টিল্ট আপ টিল ডাউন করে কোথায় এসে দাঁড়াবে লাস্ট সেই ফ্রেমটা প্র্যাকটিস করার সময় অ্যাডজাস্ট করে যে এখানে আসবো যখন ওই চেয়ারের হাতলের আগে পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবো এটা দুবার তিনবার করার পর তুমি দেখবে ক্যামেরাম্যানের শটের মাঝখানে নিজেরাও দেখে নেয় করে যে কী হচ্ছে এটা কেন করছে এটা শুধু ফ্রেম দেখার জন্য নয় মাসেল মেমোরি তৈরি করার জন্য যে তোমার হাতের মাসেল বুঝে যাবে যে আমি ওখানে এই আমার এখানে লক আছে এই হাতের মুভমেন্টে একটা জায়গা শেষ হয় তো সেই মাসেল মেমোরি তৈরি হয় যে এখানটা গিয়ে আমার দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক তেমনিভাবে অনেক কাজ আমরা করি যেগুলো যেমন ফুটবলাররা তুই দুম করে পাঁচ দিলে আমি ফ্লিক করে দিলাম বলটা গোল হয়ে গেল তা আমি ভাবলাম কখন এটা হচ্ছে অক্লান্ত পরিশ্রম করে করে এই অ্যাক্সিসে আসা বলের মাসেল মেমোরি হচ্ছে আমার ফ্লিক করে দেওয়া ওটাকে অর্জন করলো মানুষ যে এরম যদি বল আসে শরীর আগে এরকম করে দেবো নিজেই সারপ্রাইজ হয়ে যাবে এটা আমি করে দিয়েছি যে কাজ এটা ভাবার আগে হচ্ছে কিন্তু ঠিক যেরকমভাবে খুব সুদক্ষ অ্যাঙ্কার তারা যে কথাটা বলেন লাইভ শোতে আমার ধারণা দর্শকের সাথে সাথে তারা নিজেরাও শোনেন কারণ ওটা ভেবে বলছে না মুখ থেকে অনেক গল বেরিয়ে আসছে এটাও একটা মেমোরি ওয়ার্ড মেমোরি ঠিক তেমনিভাবে যারা চিত্রনাট্য করছে এটা আমার পর বিচার যারা চিত্রনাট্য করছেন তারা কিন্তু দর্শকের এই মাথার মাসেল মেমোরিটা কিন্তু মনে রাখে ব্রেন মেমোরি তারা জানে দেখতে দেখতে ল নন লিনিয়ার যখন ঘটনা দেখে যে কোন ঘটনাটা কোথায় আসলে আসার কথা ছিল তো এটা পাজলের মতো তুমি ঘোড়ার যে চোখটা দেখতে পেলে তুমি জানো যে এই চোখটা নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার মুখেই বসাতে হবে কিন্তু তুমি চোখটা অনেক পরে খুঁজে পেয়েছ তেমন তো না তুমি চোখটা নিয়ে ল্যাজের কাছে বসিয়ে চেষ্টা করবে কিছুতেই করবে না তুমি তুমি যে ল্যাজের কোনো অংশ দেখতে পাও তুমি জানো ওটা ল্যাজের দিকেই যাবে এবারে নন লিনিয়ার স্ক্রিপ্ট সে পাজেলগুলোকে সাফেল করে দেয় দর্শককে ইটস ইটস আ বেসিক্যালি মানে কি বলবো একটা খুব সুন্দর গেম যে আমি গল্পটা বলবো কিন্তু তোমাকে ছড়িয়ে চিঠি ঘোড়ার বিভিন্ন শরীরের অংশ মাঝে মাঝে দেব এবং তুমি অজান্তেই তোমার ব্রেন মেমোরি যেটা মাসেল মেমোরি মতো সে জায়গা মতো ওগুলোকে প্লেস করতে করতে চলে যাবে ঠিক তেমনিভাবে তুমি যদি কোনো ছবি বানাও পুরো সিকোয়েন্স যদি গুলিয়েও দাও আমরা পারিনি এখন এটা করতে আমার ছবিতে আমি পারিনি করতে যেমন ধরো দেড়শোটা সিন আছে আমি র্যান্ডম দেড়শোটা সিন এলোমেলো করে এডিট করে দেখাতে চাই আমার সত্যি ইচ্ছে আছে যে দেড়শোটা সিন আজে বাজে মানে কুড়ি নম্বর সিনটা হচ্ছে দেড়শোতম সিন এরকমভাবে শেষের দশটা সিন আগে এক নম্বর সিন আসবে আমার ধারণা লোকে যখন হল থেকে বেরোবে খারাপ লাগুক ভালো লোক আমি জানি না সে লিনিয়ার গল্পটা সাজিয়ে ফেলতে পারবে এরপর তো ওটাই হই তাহলে তো ওটাই হবে তাহলে এটাই হবে সমান্তরালভাবে কার্যকারণের যখন খেলা চলতে থাকে চিত্রনাট্যতে আমার তখন মনে হয় যে যা ঘটে গেছে তার মূল্য সেটার অনুসন্ধানের সময় আরও বেশি কি করে হলো কি করে যাবে যখন ভাবছি তখন যখন সূত্রগুলো আসতে থাকে তখন সেই সূত্রটা ফ্ল্যাট না হয়ে আরও ইন্টারেস্টিং মানে একটা প্রমাণ হিসেবে সূত্র হিসেবে ক্লু হিসেবে আসছে তখন তার মূল্যটা বেড়ে যাচ্ছে নগর কীর্তনও তুমি যেটা এক্সাম্পল বললে এই পুটির বাড়ির থেকে পালিয়ে যাওয়াটা ইন্টারভেলে গিয়ে আবার শেষ হয় শুরুতেই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
তারপর আগে পরে এইভাবে আসাতে কারোর কখনো কি একটা মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি আমাদের টিমের মধ্যে কয়েকজনের মনে হয়েছিল যে বেশি ক্ষয়ে যাচ্ছে তো ওভারডোজ হয়ে যাচ্ছে না তো আমার কি এরা বিশ্বাস ছিল ঠিক আছে আমার না দর্শককে আন্ডার এস্টিমেট করতে করতে আমাদের নিজেদের সিনেমার বারোটা বাজিয়েছি কিন্তু আমরা এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিছুই নাকি জানে না ওরা নাকি সবই অত্যন্ত সাধারণ জিনিস দেখবে অথচ আমি ধরো এখান থেকে নর্থ বেঙ্গলে যাচ্ছি ট্রেনে তখন কিছু মানুষের সাথে দেখা হয়েছে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে একটা আড্ডার জায়গা হয় তো সেইখানে যে ভদ্রলোক হয়তো বেলঘড়িয়ার ভিতর দিকে থাকেন বা রানাঘাটের ভিতর দিকে থাকেন উনি যা সিনেমা দেখেছেন আমিও ফিল্ম মেকার হিসেবে দেখিনি ওনার যা পড়াশোনা আমার নয় আমরা বারবার ভুলে যাই যে ছোটো শহর গ্রাম মফরসালে কত পণ্ডিত মানুষ আছেন এবং ওখানকার মানুষ এখনও লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ে এখনও দামি সিনেমা দেখে বরঞ্চ আমাদের শহুরে লোকজন ছেলে বলেরা তারা সন্ধে হলে পার্টি করতে যায় আড্ডা মারতে যায় তাদের পড়াশোনার চল অনেক কম স্মল টাউনের থেকে অথচ আমরা স্মল টাউনের দর্শককে এমন বোকা ভাবি ভুলে যাই যে এদেরই পূর্বপুরুষরা সপ্তপদী হারানো সুর দেয়া নেয়া এইসব ছবিকে মেন স্ট্রিম হিসেবে দেখত তারপরে তারা কোথায় গেল তাদের প্রজন্ম কি পাগল হয়ে গেল নাকি তারপরে আমরা যা ইচ্ছে দিতে শুরু করলাম ওটাই নাকি দেখবে এই করতে করতে আমরা নষ্ট করেছি ঠিক তেমনিভাবে নন লিনিয়ার স্ক্রিপ্টের প্রতি দর্শকের বিচক্ষণতা এত সুন্দরভাবে থাকে তুমি যদি ঠিক করে গুছিয়ে দিতে পারো তাদের এক মুহূর্তের জন্য মাথাতেই আসবে না যে স্ক্রিপ্টটা নন লিনিয়ার কারণ তারা ওইভাবে ভাবতেই শেখে নি ও এটা ওই ঘটনাটা না ওটা ওই ঘটনা এই যে গুটি সাজাচ্ছি ছবিটা দেখতে দেখতে এটা একটা অকুপেশন তুমি যেরকম একটা মার্ডার মিস্ট্রিতে খুঁজছো কে খুনি ও এই লোকটা বেশি সাধু সাধু না এই আসলে বোধ গন্ডগোল করেছে এবার একটা স্ক্রিপ্ট রাইটার যদি ঠিক করে যে সাধু সাধু লোকটাই খুনি আসলে সারাক্ষণ দর্শক বুদ্ধিমান দর্শক ভেবে যাবে যে মিষ্টি করে যে কথা বলছে একেই তো আসলে ফাইনালি খুনি ধরা হবে কিন্তু মিষ্টি করে লোকটাকেই রেখে দিয়েছে ওই খুনি মানে ওই নয় খুনি তো বা বা মানে এরকমভাবে তুমি গুলিয়ে দিতে পারো জিনিসগুলো ঠিক তেমনিভাবে আমার মনে হয় পরবর্তীকাল তোমরা যখন ছবি বানাবে লিখবে এক মুহূর্তের জন্য যদি মনে হয় যে লিখতে গিয়ে এটা আগে পরে করে গল্পটা বলা যায় ওই ইনসিডেন্টটা পরে আসুক এখন বলব না দাম কমে যাবে জিনিসটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে এই হয়েছিল তারপরে এই হচ্ছে এরম হবে কিন্তু এখন যে এই যে পাগলামিটা চলছে একটা অনুসন্ধান চলছে তার পিছনে কারণগুলো খাপে খাপে আসুক যখন ইম্প্যাক্টগুলো কেন হচ্ছে আমি ওই লোকটাকে গিয়ে চড় মারলাম আমার রাগটা কি কারণে সেটা আগে দেখালে লোকও জানবে যে আমি চড়টা মারব আমি যে হঠাৎ আনএক্সপেক্টেড একটা চড় মারলাম লোকে বলি চড় মারল কেন এবার তুমি যদি দেখো আগের অপমানের ঘটনাটা যার প্রেক্ষিতে এটা করা হচ্ছে তখন সেটার মাথার মধ্যে গিয়ে আর কিছু ইনসাইড ইউর ব্রেন এভরিথিং ইজ লিনিয়ার এটা আমার খালি মনে হয় এবং আমাদের সত্যি দর্শককে আন্ডার এস্টিমেট করা উচিত না আমাদের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যাবে স্যার এইটা এই কাবেরি অন্তর্ধান রোম্যান্টিক থ্রিলার এবার থ্রিলারের ক্ষেত্রে যতটুকু আমি স্টাডি করেছি বা আমি যত ডিরেক্টার যারা ধরুন শ্রীরাম রাঘবান ওনার ইন্টারভিউ দেখেছি বা অরিজিৎ দত্ত ওনার সাথে লেখেন তো ওদের যত আমি এ দেখেছি তো অরিজিৎ বিশ্বাস সরি অরিজিৎ বিশ্বাস ওনার সাথে লেখেন তো ওনার যত কথা শুনেছি তো আমি দেখেছি যে থ্রিলারে একটা একটা ম্যাথামেটিক্যাল ওয়েতে স্ক্রিপ্টটা লেখা হয় যে আচ্ছা আমি ফিফটিন মিনিটস পরে একটা কিছু টুইস্ট দেবো বা এরকম একটা ইভেন্ট আনতে হবে এবার আমাকে ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এখান থেকে আমার আমার কুড়ি মিনিটের মাথায় একটা টুইস্ট করতে হবে আমি ওর ম্যাথামেটিক্যালি ছবি লিখতে পারবো না আমার তো পড়াশোনাও নেই আসলে যারা অনেক পড়েছেন এই সমস্ত নিয়ে তারা হয়তো ব্যাপারটাকে জিওমেট্রিক্যালি একটা ছকের মধ্যে ফেলে ফেলতে পেরেছেন আমি পারিনি আমার কাছে একটা খ্যাপা পাগলাটি জিনিস স্ক্রিপ্ট লেখাটা আমার যেরকম মনে আসে আমি সেরকম লিখি ঠিক বাবুলরা যেভাবে গান গায় তারা কোনো ইউনিভার্সিটি দিকে পড়েনি কোনো বই পড়েননি তারা দেহত্বের গান অবলীলায় গিয়ে গিয়ে দেয় এবং সমস্ত জীবন দর্শন তাদের কাছে পরিপূর্ণ মানুষ বুঝতে পারে আমার ছবি ওরকম বাউলদের মতো আমার ভিতর থেকে যারা আসলে রিফ্লেক্স আমি সেটা করি এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনুরাগের এই কথাটার সাথে আমি খুব একমত যে একটা লেভেল পর্যন্ত আমি পাতার হিসেবে বলি তুই কুড়ি পাতা পঁচিশ পাতা তিরিশ পাতা পঁয়ত্রিশ পাতা হয়ে যাওয়ার পরে ক্যারেক্টারগুলো ব্যাটারা এমন স্বাধীন হয়ে যায় না দুমদাম রিয়াক্ট করে বসে মানে 
সে রিয়াক্ট করে বসে মানে আমি তো জানতাম না যে এখানে গিয়ে ওই জিনিসটা ভেঙে দেবে লিখতে কি ভেঙেই দিল তুমি তুমি বলছি তো আপনি তো লিখছেন না ভাই এ কি ঢঙের কথা আপনি লিখছেন ও ভেঙে দেবে কি করে কিন্তু আমার মাথায় তো ছিল না যেটা ভাঙা যেতে পারে ওর বিহেভিয়ারটা এমন করলো বা এমন একটা বে জায়গায় কেঁদে ফেলল বা এমন একটা সূত্র রেখে দিয়ে চলে গেল যে গল্প অন্য মতো পাগলাতে শুরু করলো উল্টো হতে শুরু করে দিল তুমি ভাবতেই পারবে না কি হতে পারে সেটা যে কোথায় পৌঁছে যায় কি অবস্থায় আমি একটা এক্সাম্পল বলতে পারি সেটা হচ্ছে যেমন ছোটদের ছবি এই যে জানলায় হনুমান এসছে আমি সত্যি বুঝিনি যে ওই দৃশ্যটা ঘটবে যখন দোরা ঘনিষ্ঠ হবে মুখে পাউডার লেগে গিয়ে হনুমান হয়ে যাবে ও মেয়েটা ছেলেটা এবং ও মেয়েটার মুখে লেগে যায় এবং তখন হনুমান বলে হাসতে শুরু করে ওরকম একটা অসম্ভব ভালো দৃশ্য হবে আমি বুঝিনি ওটা লেখার সময় হয়ে গেল যখন ওকে জড়িয়ে ধরল তার আগে পাউডার মাখছিল কাজে পাউডারটা যে লেগে যাবে পরে লাগলো বুঝতে পেরেছো মানে পুরো জিনিসটা ওরা নিজেরা নিজেরা করল তুমি যখন সিকোয়েন্স ভেবে ছেড়ে দিচ্ছ তারপরে তো মাথার মধ্যে একটা কোরিওগ্রাফি চলে এবং সেখানে তোমার যদি তোর তিরিশ চল্লিশ পাতা পর্যন্ত চরিত্র তৈরি হচ্ছে তারপরে তাদের একটা অ্যাটিটিউড তুমি ধরে নিয়েছ তারা কি করছে ব্যাটারা স্বাধীন হয়ে যায় তারপরে অনেক সময় তাই হয় এবং দে উইল মেক ইউ রাইট হোয়াট দে ওয়ান্ট তুমি যদি সত্যি শ্রদ্ধাশীল হও চরিত্রের প্রতি তোমার বিশ্বাস করতে হবে যেরকম ধর্মীয় লোকেরা বলেন না যে ঈশ্বরের আদেশ আমার কাছে যে এটা করব তাদের কাছে হয়তো তাই ঈশ্বরের আদেশ বলেই মনে হয় ভিতর থেকে যেটা এসছে উনি ঈশ্বরের আদেশ ভাবছেন আমার কাছে এক্সাক্টলি তাই মনে হয় আমার চরিত্ররা কমিউনিকেট করে তখন এবং তারা তাদের স্বাধীনভাবে তাদের রিয়াক্ট করে কে কাকে মেরে দেবে কে অভিমান করে বেরিয়ে যাবে কে কোন কথার মাঝখানে জব করে কেঁদে এমন একটা কথা বলে ফেলবে এটা তো মানো যে সারা ছবিতে যদি তুমি বলো না ওই চিত্রনাট্যটা ভালো ওই ডায়লগটা আপনার দারুণ ওইখানে ওই ডায়লগটা ভালো ছিল এই ডায়লগকে আমি প্রথমে লিস্ট করেছিলাম যে ডায়লগগুলো লিখব লিখতে লিখতে ডায়লগটা ওইখানে গিয়ে বলেছে এরকম একটা সময় আলোচনা করে আলো থেকে চোনাটাকে আলাদা করাই আমার প্রফেশন ম্যাডাম এটা আমি আগের থেকে লিস্ট করে নিই আলো থেকে চোনাটাকে দেব এখানে এইটা দেব এরকম দেব দেবো করে চিত্রনাট্য হবে না তাহলে কয়েকটা মজার ডায়লগ হবে সিনেমাটা কিছুতেই হবে না তো সেই সময় সেই চরিত্র যা যা বলতে পারে সে বলে ফেলবে কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে অদ্ভুত ব্যবহার করবে আর তুমি যদি অভিনেতা হও তুমি তো পারফর্ম করছো লোকটার সাথে মনে মনে যেটা দারুণ ফ্যাসিনেটিং মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছো ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছো তাই আমি যখন প্রসেন চ্যাটার্জির ডায়লগ লিখছি এবং গোকুলের মানে আমার চরিত্রটা ডায়লগ লিখছি তখন কিন্তু আমি দুজনের অভিনয়টাই করছি তো বোমাটা কি করতে পারে ভেবে আমি ওটা লিখছি কিন্তু আবার আমি আমারটা করছি এই যে দুজনের দৈরত্বা ভিতরে চলে না কি অপূর্ব এক্সপিরিয়েন্স মানে সিনেমার বেস্ট মানে মেকিংয়ের বেস্ট জায়গা হচ্ছে এইটা যখন চরিত্রগুলোকে ওই ওই কাঠ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মূর্তি বানানোর মতো বোম বাজারের ডায়লগ দেওয়ালো গোটে তাকালো একটা কথা বলল অদ্ভুত আমি জানি না যে কাপড় আমার কলারটা চেপে ধরবে কি না এমন একটা কথা আমি বলে ফেললাম যে ওর রিয়াকশানটা কলার চাপতেই হবে ওকে যে চরিত্র তুমি বানিয়েছো ও কলার ধরে নেবে তোমার লিখতে বাধ্য তুমি যে কলার ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে একদিনে তো লিখছি না দশ দিন পনেরো দিন কখনো সাত দিনে লেখা হয়ে কখনো পাঁচ দিনে লেখা হয়ে যায় ছবি অনেক দিন ধরে লিখছো তো উঠে যাচ্ছ ফিরে এসছো আবার তুমি লিখছো লিখতে লিখতে কি তুমি একই জিনিস দুবার লিখে ফেলেছো অত লজিক বা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে মনে হচ্ছে ড্রপ করছে জিনিসটা এটা কখন বুঝতে পারছি যখন একটা ফার্স্ট রিডিং করলাম রিডিং করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই জায়গাটা কীরকম একটা লাগছে তারপর নিজেদের মধ্যে কথা হলো ওই জায়গাটাকে চেঞ্জ করা হলো কিন্তু আগা আগাগোটা চেঞ্জ করা হলো আমার ক্ষেত্রে এরকম হয়নি কখনো আর আমার এই প্রসব যন্ত্রণাটা দীর্ঘ ভীষণ প্রলম্বিত আমি ছবি লেখার জন্য কয়েক মাস ধরে একটা অস্বস্তি চলে আমার বাড়ির লোকরা জানে মাথা খিচখিচ করে হ্যাঁ তাও ঘুম আসছে না ঠিক করে বসে আছি এরকম বসে লিখে ফেলবো আমি জানি আমার লিখতে হবে এবং ক্রমশ ডেডলাইনটা এগিয়ে আসছে এটা হয় পরীক্ষায় হতো না লাস্টে গিয়ে পড়া তার আগে আমার যত ঘুম পায় অস্বস্তি হয় কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না কেন আমি জানি সামথিং ইজ কামিং আমি এটা কিছু লেখার চেষ্টা করছি এটা ভালো মন্দ সবটাই তো আমার গুণগত মানের উপর ডিপেন্ড করছে কৌশিক গাঙ্গুলি যতটা পারেন উনি ততটাই করবেন উনি রবীন্দ্রনাথের লেখা লিখতে পারবেন না উনি মানিকবাবুর মতো চিত্রনাট্য লিখতে পারবেন না উনি ওনার মতনই লিখবেন কিন্তু আমার এই প্রসব যন্ত্রণাটা অত্যন্ত প্রলম্বিত 
আমি চেষ্টা করি যতটা পরে কলমটা ধরা যায় তাহলে হয় কি মাথার মধ্যে চলতে থাকে বিভিন্ন ছোট ছোট মুহূর্ত তৈরি হতে থাকে দৃশ্য তৈরি হতে থাকে এবার আমি যখন লেখাটা শুরু করি যখন আমি শিওর হয়ে যাই ছবিটা এইভাবে শুরু হবে সেটা শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স মানে এক্সপিরিয়েন্স মানে কি তুমি হলে বসে পর্দাটা খুলল অরিত্র ব্যানার্জি সিনেমা দেখতে এসছেন কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালক শুরুতে কি দেখবে একদম শুরুতেও কি দেখবে আমি তোমাকে খুশি করার জন্য আর জিনিস ভাববো কিন্তু আমার জন্যে না আমার মনে হয় একটা অন্য এক্সপিরিয়েন্স কিছু একটা দেখুক মানে এইভাবেই শুরু হোক জায়গাটা দৃষ্টিকোণে অনেক পরে আসতে পারত ঋতুপর্ণা ছবি শুরুতেই এসে কেসটা নিয়ে আসে একদম ছবি শুরুতে দর্শককে পিছিয়ে রেখে ঠকিয়ে লাভ নেই আমি খুব প্রেফার করি যে কে গন্ডগোল করেছে কে খুনি যদি বলে দেওয়া যায় আগে বা কা কারা জড়িয়ে রয়েছে অন্তর্ধানে কোথায় রয়েছে এরকম বহু ঘটনা ঘটে তুমি সারাক্ষণ একজন একটু সন্দেহ করে দিলে আর যার জন্য সন্দেহ করছো সেই মেন কালপিট হ্যাঁ মানে তুমি অন্য লোককে দোষ দেওয়ার জন্য বসে আছি আমরা সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং সেইগুলো তোমাকে মানে গুটিয়ে গুটিয়ে চলচ্চিত্র হিসেবে সেইটা করা আমার মনে হয় সেটা আমার ক্ষেত্রে খুব ওয়ার্ক করে যে কারণে আমার রিডাইট করতে হয় ডেফিনেটলি একবার কেন দুবার করতে হয় কিন্তু অনেকে পারেন আমার এইথ ড্রাফট নাইন্থ ড্রাফট ওরকম আমার খুব একটা হয়নি যে জন্য হয়তো আমার সবচেয়ে অত ভালো হয়নি কারণ আমি লেজি বলি আমার দু তিন ড্রাফটে আমি খুশি হয়ে যাই যৌবন যেরকম বিপ্লব করে যৌবনের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে প্রেম তাহলে বিপ্লবের সময় প্রেম কি করে আমার খালি মনে হচ্ছে যেখানে নকশাল বাড়ির উত্তরবঙ্গে শুরু হচ্ছে সেখানকার যুবকরা সেখানকার মানুষরা প্রেমযোগ্য মানুষ যারা তারা তো বিপ্লব করছেন লুকিয়ে চাপিয়ে করছেন ঠিকই আছে প্রেমটা কিভাবে হচ্ছে এটা আমার খুব মনে হচ্ছে যে আর একটা কি আমরা তো এখনকার কলকাতা আমার কলকাতার কী হচ্ছে না হচ্ছে এখনও একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখিয়ে এমার্জেন্সির মতো উত্তাল সময় আমি দেখা দেখাতে পারি কিন্তু ওই একটা সময়কে ধরার মধ্যে লোকের একটা না এক্সপিরিয়েন্স আছে আজকে যারা ইয়াং জেনারেশন তাদের কাছে যে খুব ক্লু আছে ওই সময় কীরকম গাড়ি চলত কি কি হতো মানুষ কীরকম পোশাক পরত বা কি কি করত সেটাকে একটু স্টাইলাইজ করে সেই সময়ের একটা ডকুমেন্টেশন তৈরি করা যাতে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় যে ওই সময় এটা হয়েছে সেইটা আমার মনে হয়েছে যে হাইটেক রোম্যান্স যেটা এখন হয় মোবাইল আছে এই আছে তাই আছে তাতে না অনেক দ্রুত সহজ এবং হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে অনুসন্ধান এবং তার পুরো পদ্ধতিটা যেখানে ল্যান্ডলাইনে ট্রাঙ্কল বুক করতে হতো সেখানে একটা আলাদা রোমাঞ্চ আমি পাই মানে ওটার মধ্যে তো আমারও ছোটোবেলা আছে ফিরে যাওয়া আছে ওই সময়টা আমাদের বাড়িতে এগারো জন পুরুষ থাকতো আমি দাদু দিদার বাড়িতে বড় হয়েছি এগারো জন পুরুষ থাকতো তারা বিকেলবেলা আসতো সর সূর্যাস্তের আগে ঢুকে যেত দিদি মা অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ সবার জন্য রান্না করতো ওই টু বেডরুম ছোটো ফ্ল্যাট মানে ঢুকেই একটা ঘর আর ভিতরে একটা ঘর আর কোনো ঘর নেই এই এগারো জন কী করে শুতো আমি আই না তলায় তো দিদি মা দাদুরা থাকতো এরা সবাই ছাতে ঢালা বিছানা করত কোথা থেকে তোষো কাজত করে মশারি টাঙিয়ে পরপর এগারো জন শুয়ে পড়ত তারা কি পেশার কি করত আমি পরে জেনেছিলাম যে দুজন স্টেট বাসে ড্রাইভার ফার্মা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করেন দুজন হ্যাঁ আর একজন একটা কী কাজ করেন থিয়েটার করতেন একজন তো এরা সানসেটের আগে ঢুকে পড়ত দেরি করলে বকা খেত দিদার কাছে কেন দেরি করে এরা তখন আমাদের সব কিছু ছিল কিন্তু এরা রক্তের সম্পর্কের কেউ নন কিন্তু আজীবনে যেটা বাংলাদেশের লোক সে থাকতো এরা বেরিয়ে চলে যেত কোথায় যেত আমি যাই না আমি ছোটো তো আমি কাউকে মামা কাউকে কাকু বলতাম মনে আছে জগদ্ধাত্রী পুজো ওই তিয়াত্তর চুয়াত্তর সালই হবে ওই সময় নাকি বাহাত্তর আমার মনে নেই আমাকে চন্দননগরে নিয়ে গেছিল সে কোন একজন মামা খুব সুন্দর দেখতে ছিল সে মামা জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে নিয়ে গেছিল সেখানে তো এখনো বান্ধবী টান্ধবী ছিল বোধ হয় সে গিয়ে ওখানে সে তো ভেসে গেছে না বিপ্লবের সময় প্রেম সে তো প্রেম প্রেম অনেক দেরি করে ফিরেছে বাড়িতে কি চিন্তা এবং আসার পর যা বকা ওই মামাকে কেন ওকে নিয়ে গিয়ে তুমি দেরি করালে কেন এইটা এটা বুঝতাম যে মৃত্যু ভয় আছে প্রত্যেকের 
এরা কেউই কিন্তু নকশাল নয় হয়তো কিন্তু যৌবন আর নকশাল দুটো খুব কাছাকাছি একটা আশঙ্কাজনক সহাবস্থান হয়ে গেছিল ওই সময়টায় যে কারণে দিদার নির্দেশে এরা সবাই বাড়িতে আসতো সেলটা নিয়ে চলে যায় এরা বিভিন্ন বাইরের লোক এরা এরা যদি ঘোরাঘুরি করতো বাইরে কাকে কখন তুলে নিয়ে যাবে কাকে সন্দেহ করে মেরে ফেলবে কেউ জানে না কাজে এই যে নির্বিচার একটা যৌবনকে হত্যা করা এই সময় তো প্রেম হয়েছে চন্দননগরে গিয়ে সেই মামা বান্ধবীর সাথে একটু বেশি সময় কাটিয়ে ফেলেছি আমি মাঝখান থেকে ওই কি বলে লোকে যেরকম পকেট বুক পকেটে পেন থাকে ওরকম পেনের মতো আমি ছিলাম বুঝতে পেরেছি আমার কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল না আমি চন্দননগর আলো দেখেছি না মামাকে দেখেছি না মামার বান্ধবীকে ঠিক করে দেখেছি কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখেছি যে কি না কি একটা অনর্থ হয়ে গেছে মামা প্রচণ্ড বকা খেলো মাথা নিচু করে সরি সরি বলল ঠুলল তারপরে শুয়ে পড়লো আমি কিন্তু এই ঘটনাটা দেখেছি তখন আমার মনে এই এই স্মৃতিগুলো রয়েছে কাজে আমার খালি মনে হয় পঁচাত্তরের সেই সময়টা ধরলে পরে একটা না দেখা জায়গা তৈরি হয় একটা অনুভূতি আর কিচ্ছু না যে কারণে না পিরিয়ড ছবি দেখি মানে ওই সময়টাতে পৌঁছবার একটা অবকাশ আজকে বালিগঞ্জে একটা খুন হলো বা বালিগঞ্জে কেউ হারিয়ে গেল এরকম অনেক কিছু আমরা দেখেছি আমার খালি মনে হচ্ছে আমি এরকম জিনিস দেখাইনি কখনো যদি এটা হয় মন্দ হয় না আর আমাদের যা প্রজন্ম যারা ছোটোবেলায় একটু মনে আছে আমাদের হাতে হওয়াটা বেটার এগুলো স্যার আপনি নিজের ছবিতে নিজে বহুবারই অভিনয় করেছেন তো আমি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে বল্লভপুরের সময় যখন ইন্টারভিউ করেছি আমি বললাম যে অনির্বাণ দা তুমি কেন নিজে অভিনয় করো বললো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এটা করা খুব শক্ত এবং আমি কদিন আগে অতন্য দাস সাথে আপনি অন্যরা ছবি করেছেন তো অতন্য দাস সাথে কথা বলছেন উনি বলছিলেন যে সিনেমা অ্যাক্টিংয়ে প্রতি মুহূর্তে ক্যামেরা তোমার থেকে অনেস্টিটা খুঁজছে মানে প্রতিটা মোমেন্টে হতে হবে মানে থিয়েটার অ্যাক্টিংয়ের সাথে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা থিয়েটার অ্যাক্টিংয়ে তুমি পারফর্ম করছো এখানে প্রতিটা মোমেন্টে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি অনেস্ট ইউ হ্যাভ টু ফিল ফ্রম ইনসাইড এবার আপনি ধরুন নিজের ক্যারেক্টারে পারফর্ম করছেন আবার আপনি দেখছেন এত লোককে আবার ধরুন যে সিনটা আপনি আছেন তা আপনার সাথে আরও চার পাঁচজন অভিনেতা রয়েছে সো হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইস যে ডিরেকশানও দিচ্ছেন প্লাস অ্যাক্টিংও করছেন প্লাস ওই মোমেন্ট অফ ট্রুথটাকে খুঁজে পারবে আমার প্রথম দিকে ছবি তো আমি অভিনয় করিনি কখনো কাজে আমার ধারণা অনির্মাণ ওই কথা একদিন ফিরিয়ে নেবে আচ্ছা হ্যাঁ ও আরও ছবি করতে করতে ও অবলীলাক্রম অভিনয় করবে কারণ অভিনেতা বলে অতন কতটা অভিনেতা তার আমরা প্রমাণ এখনো পাইনি অনেক পরিচালক আছে অভিনয় করেন যারা অভিনেতা নন হ্যাঁ দেখলে বোঝা যায় কথা বলার সময় চোখ বন্ধ হয়ে যায় কারোর হ্যাঁ কেউ ব্লিং করে বেশি হ্যাঁ বা কেউ বলে উঠতে পারে না ঠিকটা ডায়লগটা বা অসার হয়ে যায় হঠাৎ পর্দার সামনে ওই যে বললো না যে ওই ভিতর থেকে অভিনয় করা সেটা অভিনেতা না হলে ওটা হওয়া অসম্ভব তোমার ইচ্ছে থাকলেও ভালো লাগবে না পর্দা তোমাকে ভালোবাসছে কিনা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যামেরা তোমায় পছন্দ করছে কিনা সেটা একটা অদ্ভুত ইকুয়েশন অনেক সংবাদ পাঠক আছে যাকে ক্যামেরা পছন্দ করে না সে যতই স্মার্ট ব্যবহার করুক তাকে ভালো লাগে না আবার কিছু মানুষ আছে তার খালি চোখে ভালো লাগবে না ক্যামেরার সামনে জ্বলে ওঠে মনে হয় তাই এটা একটা অন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জায়গা আমার মনে হয় আমার আমার প্রথম দিকে আমি করিনি কারণ আমি ভাবিনি আমি কখনো করতে পারবো এই ওই ছবি টুকটাক করতে করতে নিজে অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে ছিল তো মূলত আর আমার যেরকম দেখতেছিলাম আমি হায়ার সেকেন্ডারির পরে তখন পাড়া স্টুডিওতে গিয়ে এরম করে তাকি এরম করে তাকি যা ছবি তুলতাম হ্যাঁ ছবি তুলে সেগুলো নিয়ে স্টুডিওতেও যেতাম আর স্টুডিওতে গিয়ে বিকেলবেলায় ওই এন টি ওয়ান স্টুডিও টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে ঘুরতাম গিয়ে চেনা জানা দু একজন ছিল কেউ কেউ আমার বাবাকেও চিনতেন তারা হয়তো কেমন আছে বাবা ভালো আছেন বলে দুটো কথা বলার সুযোগ পেতাম অন্যরা তাও পেত না আমি খুব অবহেলা দেখেছি চরিত্র অভিনেতাদের আমি দেখেছি সকালবেলা লোকাল ট্রেনে ছোট বাচ্চা আর একটু বড় বাচ্চা কে নিয়ে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দূর থেকে চলে এসছে কোন নগর থেকে চলে এসছে সোদপুর থেকে চলে এসছে তখন ওটা অনেক দূর ছিল এত মেট্রো টেট্রো ছিল না তো তারা এসে গেছে এসে সকালবেলা এসছেন অভিনয় করছে জুনিয়র আর্টিস্ট জলখাবারটা পাচ্ছেন চারজনের দুপুরে লাঞ্চ পাচ্ছেন চারজনের বিকেলে চারজনের টিফিন পাচ্ছেন এবং চারজনের পেমেন্ট পাচ্ছেন ওই ছোট বাচ্চাটাকেও নিয়ে এসছে তো আর একটা জন এরা ফেরত যাচ্ছে আমার না খুব কষ্ট হতে শুরু করলো এইগুলো দেখে এবং আমি দেখলাম যে ঘরে ঘরে ছবি যাচ্ছে এখন না পরে এসো একটু মানুষ নির্দয় হয় তো খুব যে ভালোবেসে বলে লোকে জানি না কেন বলে না যে যখন ক্ষমতায় বসে থাকে না তার একটা চেয়ার যাত উদ্ধত্ব তৈরি হয় সে ভুলে যায় যে চেয়ারটাও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খুব সাময়িক একসময় থাকবে না তখন ওই উদ্ধতটা কোনো কাজে লাগবে না বাড়তি হয়ে যায় তাই কেউ খুব খুব ভালোবেসে ওদের কষ্টটা বুঝি সবসময় বলে না 
যেটা আমার খুব পীড়া দিত তা আমি একজন পরিচালককে জিজ্ঞেস করেছিলাম নাম বলবো না সিনিয়র পরিচালক উনি এখন ছবি করেন না আমার বলেছিলেন যে অভিনয় অভিনয় করছো কেন তুমি লিখতে পারো এত পড়াশোনা করেছো তুমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলে তুমি লেখো না ভালো করে লেখো লেখার লোক খুব কম তুমি লেখো তাহলে আমি লিখবো বলে তুমি অভিনয় করলে কী করবে বলো তো তুমি তুমি দেখছো তো হিরোদের তো দেখছো আর হিরোরা তখন কী সবাই বলো তো সব রুশ টুশ লাগায় লিপস্টিক দেয় হিরোরা মানে হিরোরা খুব সুন্দর দেখতে হ্যাঁ তখন বোম্বাদারা শুরু একদম মানে তাপস পাল এরা সবাই ওরা লাল 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 গাল মেক আপ করা পিঙ্ক ঠোঁট তারা আমি কি রোল করব বলে তুমি তো বন্ধু বা বন্ধুর বন্ধু বা একটা ভিলেনের রোল করবে গুন্ডার দলের একটা ছেলে তুমি এটা করতে চাও কেন না আমি করতে চাই তা তোমার কেন দেবে আমি বললাম আমি ভালো অভিনয় করি আমি আমি বলেছি আমি সারা স্কুলে প্রত্যেক মাসে বৃত্তি পেতাম পড়াশোনার জন্য না অভিনয়ের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যেক মাসে পঁচিশ টাকা করে বৃত্তি পেতাম অভিনেতা হিসেবে সারা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ন বছর আমি আমার বিশ্বাস ছিল অভিনয় করতে পারি ভালো বলে দেখো বাংলার যারা জমিদার তাদের অধিকাংশই কিন্তু রবি ঘোষ অনুপ কুমার এদের মতো দেখতে ছিল কিন্তু সিনেমা উত্তম কুমার ছবি বিশ্বাস বা বসন্ত চৌধুরী এদের ছাড়া কাস্টিং করেনি সিনেমার রিয়ালিটিটা আলাদা সেখানে তো তুমি ভালো চরিত্র এক্ষুনি কী পাবে বলো তো আর একটু বিশ্বাস করো এই জীবদ্দশা অন্তত দেখে যাচ্ছি আমি যে আমি চরিত্রে মূল চরিত্রে অভিনয় করি এই বিবর্তনটার পিছনে বিরাট অবদান আছে অনেক মানুষের আমার একার দায়িত্ব নয় যারা সিনেমার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে যারা নায়ক নায়িকার যে যুগ সেই যুগ থেকে অভিনেতা যুগে রূপান্তর করেছে তার সব থেকে বড় মুক্তিযুদ্ধ ছিল হচ্ছে টেলিফিল্ম যখন মানুষের স্বাদ বদলে দিল টেলিফিল্ম এটাও হয় এটাও হয় এবং সিনেমার গতিবিধি চেঞ্জ হতে হতে দেব মাহাত্ম দেবী মাহাত্ম যেরকম আগেকার দিনে ছিল মধ্যযুগে এসে মানব মাহাত্ম এসে গেল ঠিক তেমনিভাবে হিরো হিরোদের দিকে ফোকাস সরে এসে ক্যারেক্টার বড় হয়ে উঠলো মানুষের এত কষ্ট মানুষের জনজীবনে এত সমস্যা সেইখানে সাধারণ মানুষের গল্প মানুষ শুনতে শুরু করল বিরাট যোদ্ধা টোদ্ধা শুনতে চাইল না তখন কিন্তু শঙ্কর মোদী ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তখন কেদারার লোকটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তখন গণেশ মণ্ডলের মতো চরিত্র ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল এবং কৌশিক নগলির মতো অভিনেতা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল করাজ মুখার্জির মতো অভিনেতা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল রজতাবো দত্ত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তাদের নিয়ে মুখ্য চরিত্রের জিনিস ভাবা শুরু হয়ে গেল শুধু তাই নয় স্টার সুপারস্টার যারা যারা এতদিন ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তারাও এই লড়াইটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তারাও নিজেদেরকে অভিনেতায় রূপান্তর করতে শুরু করলেন প্রথম প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তারপরে দেব এখন অঙ্কুশও দেখছি করছে হ্যাঁ সৌম খুব ভালো অভিনেতা নিশ্চয়ও করবে অন্য অন্যরাও যদি এই সিনেমার জগতে টিকে থাকতে হয় তাদের কিন্তু সেই স্টারদেরও অভিনেতা হয়ে থাকতে হবে ওই জন্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সুপারস্টার হয়ে মাথায় টাক নিয়ে আয় খুক ও আয় করতে তার দ্বিধা হয় না বা দেবের একটা প্রসেটিক্স করতে দ্বিধা হয় না যে আমার নায়ক জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে এই চ্যালেঞ্জটা ওরা নিয়ে ফেলেছে মানুষ ভালোবাসতে শুরু করেছে যাই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি হলে প্রজাপতির মতো ছবি এরকম হই হই করে চলছে আমি যেটা করছি সেটা এই সুবিধে হয় কারণ তোমার একটা মানুষকে বোঝাতে হচ্ছে না হ্যাঁ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তোমার যদি নিজের উপর কনফিডেন্স থাকে তুমি জানো যে এই দৃশ্যটা আমি এতদূর নিয়ে যেতে পারবো নিজে সেটা ওভার কনফিডেন্স হতে পারে সেটা ভুল হতে পারে সেটা আলাদা কথা কিন্তু সেটা যার যার পরিচালকের বিপদ আমার খালি মনে হয় আমি ওই দৃশ্যটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো কাজে আমি সেটা লিখতে গিয়ে আমার কোনটা বোধ হয় না আর যেটা দরকার হয় পরিচালকদের সেটা হচ্ছে একটা ভালো ডিরেক্টোরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা মনিটরে যাদের দিকে তাকিয়ে তুমি এক কথায় জিজ্ঞেস করো ঠিক আছে রে এরকম করলে তুমি বুঝবে তুমি ঠিক আছো আমি তো বুঝতেই পারছি ঠিক আছে কিন্তু এরকম তো না যে কোথাও ক্যামেরাটা কোর্ট কেঁপেছে বা কোনো একটা জায়গায় ফ্রেম অ্যাডজাস্ট করতে ক্যামেরাম্যান গন্ডগোল করেছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না আমাকে বারবার গিয়ে দেখতে হয় কিন্তু আমার ডিরেক্টোরিয়াল টিম থাকলে আমাকে দেখতেও হয় না বারবার গিয়ে 
আমি বলছি একটা সিন ডিলিট করার সময় আপনার কি এরকম থাকে যে ক্যামেরা লক থাকে আর আপনি মার্ক করে দেন যে আচ্ছা এইখান থেকে এইখানে না আপনি শর্টে নিজে যাওয়ার আগে মানে যেখানে আপনি নিজেও পারফর্ম করছেন আপনার সাথে ধরুন আরো চারজন অভিনেতা আছে তো আপনি যাওয়ার আগে কি পুরো মার্টিং করে লক করে ক্যামেরা ফ্রেম সেট করে তারপর যান নিজে অভিনয় করতে নাকি এই জিনিসটা করছে আর এটা একটা ফ্রি ফ্লো প্রসেস যে নাকি ও ইম্প্রোভাইজ করতে পারে না 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 ওরম না ওরম না আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় বলছি আজ এখানে বসে আপনার কথা এখানে আনবো চা রাখবো চাটা দিয়ে চুমুক দেবো চাটা এখানে রাখবো বা চাটাকে ওখানে রেখে দিয়ে আসবো যা যা হবে এটা আমরা আগে করে নেব দুজন অভিনেতা কি কি করছি না করছি এবং করতে করতে টেকনিক্যাল ব্রেনটা শটগুলো ভেঙে ফেলে যেখানে যেটা করছি তারপরে এটা ওখানে প্যান হয়ে যাবে ওখানে থেকে চলে আসবে ওখান থেকে একটা কাটবো এটা করবো এটা না মেশিনের মতো হয়ে যায় দীর্ঘদিন শুটিং করতে করতে এটা তখন একটা আলাদা ঘটনা কাগজ পেন নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে শর্ট ডিভিশন করছি আমার ক্ষেত্রে ওরকম হয় না আজ সেইটা করার সময় উনিও জানেন অভিনেতা আমিও জানি কি করছি বোম্বাদ জানি আমি দুজনে অভিনয়ের কথা বলছি দুজনেই জানি যে কি করব এবং দুজনেই যেহেতু ক্যামেরা সচেতন দুজনেই যেহেতু জানেন বোম্বাদ উনি জানেন পরিচালক উনি সব জানেন যে কতটুকু যেতে হবে হাতটা তুললে পরে ফ্রেমের বাইরে বেরোবে না কিছুতেই প্রসেন জিৎ চ্যাটার্জির একশোতে একশো নলেজ একজন জানে যে কোথায় কি করতে হবে তাই তোমার উল্টো দিকটা দেখার আর দরকার নেই তোমার আর তখন তো মানে আমি যা ইচ্ছে করছি ক্যামেরাম্যান পাগলে তো খেলা নয় তো যে কোনো সময় আমি কর্নার কিক করতে চলে চলে গেলাম বা থ্রো করছি ওরম তো নয় ইট ইস কোরিওগ্রাফ যেটা ভিতরে আছে এবার তার লেন্সিং টেন্সিং সব ফাইনাল হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পর শর্ট হচ্ছে যখন আমি জানি আমি ঠিক জায়গায় আছি তো পজিশন নিয়ে আমার কোনো গন্ডগোল হচ্ছে না যদি না অন্য একটা অভিনেতা ভুল জায়গায় বা যে ট্রলি করছিল ধরো ডেপটা একজন তুমি ফোরগ্রাউন্ড এখানে ক্যামেরাতে ট্রলি হচ্ছে যে ট্রলি করছে সে মার্ক ভুল করেছে একটু বেশি চলে গেছে তোমার মুখে তো ওয়ারল্যাপ হয়ে যাবে ওটা সেই শটটা আর একবার করতে হবে সেটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টেই বলে দেবেন যে বেশি চলে গেছে ট্রলি বাইরে মার্কেট ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়নি মার্ক নেয়নি ঠিক করে বা মার্কটা পায়ে লেগে সরে গেছে সেইগুলো তো হয় সেটা সহকারী টিম যদি ঠিক না থাকে ডিয়েটারের খাটনিটা বেড়ে যায় তাকে প্রত্যেক শটের পর কী কী দেখতে হবে সেটা কর করতে হয় না চন্দ্রাশিস ওরা যখন থাকে বা যখন থাকতো সেই সময় আমাকে আর কিছু ভাবতে হতো না চন্দ্রাশিস অমিত দীপাঞ্জন রুমনি এরা যখন থাকে দে আর ভেরি গুড দে আর ভেরি গুড মিন মানে আমার জীবনে যদি বড় বড় প্রাপ্তি কিছু হয়ে থাকে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে এই টিমটা এই টিমটা মানে এত নিষ্ঠাবান এবং সমজদার যে তুমি রিলাই করবে তাকালেই বুঝতে পারবো গন্ডগোল হয়েছে কিনা এরকম করবে এরকম করলে তুমি বুঝতে পারবে কিছু একটা ঝুলেছে মানে সেটা আমার অভিনয় হতে পারে বোম্বাদা কোনো একটা কিছু ভালো লাগেনি আরেকবার যাই এটা চেঞ্জ করতে হবে সেইটা আমার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না আমার ধারণা দু একটা ছবির পরে অনির্বাণের অসুবিধা হবে না কারণ ওকে আরও মানে নিশ্চয়ই নিজের ছবি তোর অভিনয় করা উচিত স্যার আপনার সাথে যতবারই আলাপ হয়েছে কথা হয়েছে আপনি খুব আপনার সেন্স অফ হিউমার দুর্দান্ত আপনি যেভাবে কথা বলেন আমার তো দারুণ লিখেছে তো আমার কথা হচ্ছে যে কৌশিক গাঙ্গুলি কেন আর যদি কমেডি ছবি বানায়নি মানে কমেডি ছবি আপনি ক্যারিয়ারের প্রথম থেকে বানিয়েছেন তারপরে আর আপনি কন্টিনিউ করেন আমার ইচ্ছে করেনি তা না ইচ্ছে করেছে কে আর অলিখিত ভার দিয়েছে আর মানুষকে অলিখিত ভার দেয় যে আপনি না খুব আমাদের ভাবান আপনার কাজ হচ্ছে আপনার পেশা হচ্ছে আমাদেরকে ভাবানো আপনি আমাদের গভীর কিছু বলুন আমি এমন কোনো চাকরি করতে চাই না বিশ্বাস করো আমি সব কিছু করতে চাই কমেডিও করতে চাই কিন্তু লোকে না কমেডিতে আমাকে মানে আমি জানি না নিলে তো খুব খুশি হব আমি আগে যতবার করেছিলাম আমি খুব ভালোবেসেই করেছিলাম যে ব্রেক ফেল বলো বা জ্যাকপট বলো আমি সত্যি খুব আমি এখন অন করি ছবিগুলো মনে হয় আমি বিশ্বাস করি ওগুলো ভালো ছবি হালকা ছবি ভালো ছবি কিন্তু আমাদের দর্শক ধামাল দেখবে বাড়িতে বসে আমাদের দর্শক ওয়েলকাম দেখবে বাড়িতে বসে কিন্তু ওই একই জিনিস যদি বাংলার অভিনেতারা করে বলবে ছ্যাবলামি করছে এইটা আমি ঠিক বুঝতে পারি আমি ধামাল দেখি আমার খুব ভালো লাগে ধামাল ওয়ান টু যাবতীয় ওই সমস্তগুলো আছে মজার আমি চূর্ণি উজান আমরা বসে বসে বিভিন্ন মজার দিনে ওগুলো দেখি পুরো এবং শুধু দেখা আমার দারুণ লাগে প্রিয়দর্শনের পুরো সিরিজটাই ধরো আমার ভীষণ ভালো লাগে ওদের ওই মাউন্টেন এবং ওই চড়িয়ে অভিনয় করা একটা বাড়িয়ে কি না হচ্ছে তার মধ্যে যে ছাদ থেকে সুইমিং পুলে পড়ে যাচ্ছে গাড়ির ওপর চারটে চাকার গাড়ি চালাচ্ছে আট চাকার গাড়ি বাইক যা ইচ্ছে করছে সবই দেখছি কিন্তু এটা যেই বাংলাতে করবে না বাঙালি আমি জানি না কেন বাং বাঙালিকে বাঙালির লোকেরা ইয়ে করতে দিতে রাজি হচ্ছে না মানে বুঝতে পেরেছ বলবে ছ্যাবলামি করছে এই সমস্তগুলো কিন্তু সত্যি অরিত আমারও খুব ইচ্ছে আছে কমেডি করার কমেডি মানি সারাক্ষ ছ্যাবলামি নয় কমে কমেডির মধ্যে যে
সেইটা তো মানে আমি আমার বন্ধুদের কাছেও বন্ধুরাও বলে তোমার ছবি এক রকম তুমি আর এক রকম তুমি আর এক রকমভাবে কথা বলো মজা করো আর আমার খালি মনে আমি বেসিক্যালি বন এন্টারটেনার জানো তো আমার ফ্যামিলিতেও বোনেরা টোনেরা রয়েছে যখন আড্ডা হয় এমন কথাবার্তা বলিস মানে সবাই হাসাহাসি করে তুমি কিছু বলো তুমি কিছু বলো বলে আর আর ছুটলে কথা থামায় কে আর একবার যদি নিজেরও ভালো লাগতে শুরু করে একটা কথার ফ্লো থাকে এক একদিন যে বলে যাচ্ছে খুব মজা সবাই খুব আনন্দ করলাম হাসালাম আমার খালি মনে হচ্ছে জড়ো হয়েছি একটু মজা করি আমরা সবাই লাইফ ইজ ভেরি শর্ট যতক্ষণ পারো আনন্দ করো এবং মজা করো এবং সেইখান থেকে আমার মনে হয় যে আই ট্রাই আর একটু ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা করব একটা কমেডি বানানোর লিখেওছি লেখাও আছে সব কিছু আছে দেখা যাক হবে নিশ্চয়ই কমেডি কিন্তু সেটা একদম মিনিংলেস শুধু কমেডি হলো ওইটা আমি পারবো না করতে মানে অত টাকা খরচা করে আমি কিছু না বলে বাড়িয়ে যেতে পারবো না একটা কিছু বলেই দেবো আস্তে আস্তে কিছু একটা থাকবে তার মধ্যে মানে বেশ মানে ওটা ওই ছবিটাকে আমি কি আমি কাজের সাথে ইকুয়েট করি বলছি কাবাডি কাবাডিকে আমি ইকুয়েট করি শব্দ নগর কীর্তনের সাথে ডেফিনেটলি এতটাই আমার খুব হৃদয়ের কাছের ছবি স্যার আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই এটা লক্ষ্মী ছেলে রিলেটেড একটা কোয়েশন লক্ষ্মী ছেলেতে যখন সেকেন্ড হাফে সিনেমাটা পৌঁছাচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এরা যে চলে এলো গ্রাম থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে তারপরে আপনি কনফ্লিক্টটাকে একটা মানে একটা ড্রয়িং রুম ড্রামার মতো করে ট্রিট করছেন যে আদেও ঠিক করেছে কিনা চুনি ম্যামের যে ক্যারেক্টারটা চলেছে বারবার বলছে তোমরা করতে গেলে কেন এটা তারপরে ওনার একটা নিজস্ব ট্র্যাক আছে বাবুল সুপ্রিয়র সাথে এইভাবে আপনি গল্পটাকে ড্রামা ওরিয়েন্টেড করে দিয়েছেন এবং তারপরে শেষের দিকে গিয়ে আবার একটা ভায়োলেন্স আসছে সেখানে আমি আমরা কজন ইউটিউবাররা মিলে আমি আরো কয়েকজন মিলে আমরা একদিন একটা ডিসকাশন করেছিলাম এই ইয়ার এন্ডে তখন আমরা বলছিলাম যে এই জিনিসটাকে যদি একটু মেন স্ট্রিম করা যায় তো এটা আমারই ইয়ে ছিল আমি আপনার সাথে শেয়ার যে যদি ওই জায়গাটা যে এই যে গ্রামের লোকগুলো তাদের তো বিজনেসটা বন্ধ হয়ে গেছে বাচ্চাটাকে আনতে তো তারা কেন গ্রামে ওয়েট করছে তারাও পিছন পিছন যদি কলকাতায় আসে তারাও যদি চেস করতে শুরু করে এই যে ভুবনেশ্বর গেল অপারেশন করাতে সেটাও যদি লুকিয়ে লুকিয়ে যায় সেটার মধ্যে যদি একটা থ্রিল দেখো ওটা তো লুকিয়ে গেছি হ্যাঁ যদি মানে একটা কন্টিনিউয়াস যদি একটা ক্যাট এন্ড মাউস চেস যেরকম হয় সেরকম যদি হয় তো সেই সেইটা একটা অ্যাপ্রোচ হতে পারতো একটা থ্রিলারের মতো করে আর আরো একটা যদি যেটাকে একদম আমরা হাই অফ্টেন মাসালা সিনেমা যেমন তেলেগু সিনেমাতে হয় যে উজান হয়তো ক্লাইম্যাক্সে ওই দিকে বাচ্চার অপারেশন হচ্ছে আর যে করিডোরে আটকে আসছে আর কি আরেকটু <laughs> আমার বিষয়টা সিরিয়াসনেসটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি ও এন্টারটেনমেন্টটাকে ওই গতিতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করেনি আমার কখনো আর তুমি যে জিনিসগুলো বললে সেগুলো ডেফিনেটলি একটা অপশান আর এক ধরনের সিনেমা ড্রয়িং রুম ড্রামাটা হচ্ছে একটা খুব বিউরোক্রেটিক স্টেটে অনেক কিছু কেন হচ্ছে কী জন্যে হচ্ছে কিসের কারণে হচ্ছে নাগরিক হয়ে যায় হঠাৎ গল্পটা শহুরে হয়ে যায় সত্যি তখন একটা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ লক্ষ্মী গ্রামের ওই মুক্তাঞ্চল থেকে ও এসে একটা বাড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে ওর গল্প আটকে পড়েছে তারপর সেখান থেকে যখন আবার বেরিয়ে পড়ে রওনা দিয়ে দেয় গল্প কিন্তু আবার ছেড়ে যায় আবার একটা জায়গায় আটকা এসে যেখানে কিভাবে ফেরত দেওয়া হবে এটা একটা খুব ডিসকাশন সাপেক্ষ এই অপশনগুলো যদি আমি গ্রহণ করতাম ছবি যে অসফল হতো না বা আরও দেড় কোটি টাকা বেশি ব্যবসা করত এটা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না ডেফিনেটলি কেন আমি খুব সাদরে গ্রহণ করছি তোমার এই সাজেশনগুলো কিন্তু কিছু কিছু জিনিসে যেমন ধরো রাগাশ্রয়ী গানেও তুমি দুম করে একটা অক্টোপ্যাড বাজাবে না তুমি সেই তবলাটাকের ওপর আস্থা রাখবে তানপোড়ার ওপর আস্থা রাখবে কারণ গানটা তুমি ওইভাবে ধরেছো বলে এমন নয় যে অক্টোপ্যাড বাজালে তালটা কেটে যাবে মেহেদি হাসানের গানে যখন সিন্থেসাইজার বাজানো শুরু হলো পরের দিকে আমার ভালো লাগতো না কোনো দিনই কারণ হারমোনিয়াম তবলাতে যে মেহেদি হাসানকে আমি ছোটোবেলা শুনেছি পরবর্তীকালে সিন্থেসাইজ আসার পর সবাই নিয়ে না অনেক কিছু পাওয়া যায় তো হেল আমার কোনো দিনই ভালো লাগেনি সেই সিন্থেসাইজের আওয়াজগুলো শুনতে ঠিক তেমনি আমার কাছে মনে হতো এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি এই ছবির ক্ষেত্রে আমি যেভাবে ভেবেছিলাম এর ইন্ডিভিজুয়াল ভাবনা বুঝতে পেরেছি তো মানে এটার মধ্যে কোনো ভালো মন্দ নেই তুমি যেগুলো বলেছিলে খুব সফল পথ কিন্তু সেটা হয়তো আরও কিছু মানুষকে আকর্ষণও করতে পারতো অ্যাকশেনটা আমি তো সেভাবে ছবিটা ভাবিইনি আমার হিরো মার খাবে মারতেই পারে না সে মার খেয়েছে প্রচুর 
তার জোর হচ্ছে মনে আদর্শে সত্যি সত্যি বাস্তব জীবনে গিয়ে হিরোরা তো মারি খেয়ে যায় আজকে যারা অ্যান্টি সোশ্যাল তাদের কাছে কোনো ভদ্রলোক গিয়ে মারামারি করে জিতে ফেরেনি সিনেমার হিরো ছাড়া হ্যাঁ কাজে আমার তো রিয়েল হিরো সে তো মারি খেয়ে যাবে সে ভয় পেয়ে যাবে সে কাঁদবে সে রিপোর্টারকে বলবে যে এটাও লিখো যে আমি তোমাদের লক্ষ্মীকে বাঁচিয়েছিলাম তুই লক্ষ্মী আমাকে বাঁচাতে পারছি না ওটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডিটা ও লক্ষ্মীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কিন্তু ওকে বাঁচাতে পারলো না তো কেউ কাজে আমি চাই সেখানে মানুষের আমাকে অনেকে বলেছ কেন ওকে এই অবস্থা করলেন লোকে তো ডাক্তারি পড়তে ভয় পেয়ে যাবে যদি ভয় পায় পাক এতে যদি ভয় পায় তাহলে তো এই সমাজকে আরও ভয় পাবে চারিপাশে যা গন্ডগোল হয় কাজে ডাক্তাররা অনুপ্রাণিত তুমি জানো কিনে যায় না অরিত্র কি পরিমাণ ডাক্তার এই ছবিটা দেখেছি তুমি ভাবতে পারবে না জুনিয়র ডাক্তাররা বিভিন্ন কলেজ থেকে গিয়ে আমরা মিট করে দেখেছি ওদের তারা আপ্লুত এবং তাদের কেঁদে ফেলেছে কান্না থামানো যাচ্ছে না এরকম একটা তাদের ইমোশনাল ভিতরে লেগেছে তাহলে কি আমরা আদর্শটাকে বর্জন করে দেব তাহলে কি আমরা পালিয়ে চলে আসবো ওখান থেকে আমার খালি ওইটুকুই আমার কাছে ভায়োলেন্সের জায়গা ছিল তার বেশি আমি ভাবিনি কিন্তু ডেফিনেটলি আমি ধন্যবাদ জানাবো তুমি যা যা অপশান এবং তোমার বন্ধুরা আলোচনা করেছো এগুলো ডেফিনেট অপশান সেই ছবি চলন আলাদা হয়ে যাবে সেখানে মেহেদি হাসানের গাজলে হয়তো সিন্থেস হাজার বাজবে যতই চেষ্টা করুক স্বাভাবিক করার ওটা হয় না ঋত্বিক চক্রবর্তী যখন শুটিং করতে আসে ঋত্বিক চক্রবর্তী আমাদের সাথে গাড়িতে এলো নামলো শুটিং করলো কিছু মানুষ তাকে দূর থেকে দেখলো ঋতিকদা ঋতিকদা করলো কেউ ছবি তুললো প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি আসার আগের থেকে তার একটা রাজকীয় এন্ট্রি হবে সামনে একটা পাইলট কার আসবে দুটো বাইক আসবে গাড়ি আসবে এবং গ্রামের ছাতে বারান্দায় ওপরে নিচে ঠিক ঠিক করছে লোক শুটিং করার পক্ষে বিপজ্জনক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় একবার বুদ্ধবাবু সেট ভেঙে পড়ে গেছিলো হ্যাঁ পুরো কোনো লোক ছিল না যখন শুটিং করতে হয়েছিল বুমারা বলেছিল যে দাদা আপনি কিন্তু ওখানে সিকিউরিটি করে ব্যবস্থা করে রাখুন শুটিং করে কিচ্ছু লাগবে না উনি বলেছিলেন তারপরে নাকি ক্ষেতের থেকে লোক হয়ে যাচ্ছে গ্রামের ক্ষেত থেকে এমন ভিড় সে পুরো বাড়িটা চায়ের দোকান নাকি সেট ছিল পুরো সেট মর্ম মর্ম করে পড়ে যায় শুটিং ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো শুটিং করা যায়নি কাজে সেখানে তোমাকে সচেতনতা রাখতেই হবে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির মহানুভবতা যে অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠ এবং উনি আমার পাশে প্লাস্টিকের চেয়ারটাতেই বসবেন আলাদা কোনো দামি চেয়ারে বসবেন না উনি নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক রাখার কিন্তু পৃথিবী ওকে স্বাভাবিক থাকতে দেবে না কারণ সে প্রয়োজনজি চট্টোপাধ্যায় মেনে নিতে হবে এত বছর ধরে যে মানুষটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে যাচ্ছেন মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছেন তার গ্রহণযোগ্যতা এবং তার জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত কাজে ওই সচেতনতা আমাদের রাখতেই হয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে বলে পরের দিন কেউ কি একটা প্লাস্টিকের চেয়ার এগিয়ে দেবে এটা হতে পারে না কাজে তার বিকল্প চেয়ারটা খালি থাকে আমরা যদি কোনো অন্যজনের কাঠের চেয়ারটা এনে রেখে দিই ওটা খালি থাকে উনি হয়তো এখানেই বসেছেন তার জন্য খাওয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা করা থাকে যদিও আমাদের সাথে বসে খাবে উনি আপ্রাণ করে যাচ্ছেন কিন্তু স্টার এমন একটা জিনিস সে যদি বিকল্প চেয়ারটা না দেখে না সে কি রিয়াক্ট করবে আমি জানি না অরিত্র সে যদি দেখে যে তার প্রতি প্রতি তুমি যত্নশীল নও যে কোনো স্টার তুমি তার প্রতি যত্নশীল নও সে কি রিয়াক্ট করবে তুমি জানো না সে ততক্ষণ স্বাভাবিক তুমি যতক্ষণ তাকে সম্মান দিচ্ছ স্টারে এবং তাকে নিজের লোক মনে করছো বোম্বাদা আমার ইউনিটে একদম বাড়ির লোক এবং বোম্বাদা হচ্ছে আমার ছবিতে আমার অলিখিত একজন সহকারী পরিচালক বোম্বাদা সে সমস্ত শিডিউল জানে ভাবতে পারছো না ওই যে ছোটোটা টুয়েলভ বাই বিটা আছে না ওটা কালকে সন্ধ্যেবেলাকে ছটার মধ্যে হয়ে যাবে ওটা ঢুকিয়ে নি ওখানটায় বলবে এসে কিন্তু সিন নাম্বার দিয়ে বলবে তুমি চমকে যাবে পুরো শিডিউল জানে সব নোট নেয় বাড়িতে এত বছর তিনশোর ওপর ছবি করে মানুষ এটা চালিয়ে যাচ্ছে ফ্যাসিনেটিং কাজে বোম্বাদা টিচেস ইউ ডিসিপ্লিন ঋত্বিকের সাথে কাজ করা অন্য আনন্দ ঋত্বিকের সাথে কাজ করা হচ্ছে তুমি ওকে যা করতে বলবে সেটাও করবে বুঝতে পেরেছো ঋত্বিকের মধ্যে তুমি বোম্বাদের কাছে দর্শকের তো প্রত্যাশা আছে না যে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি এইটা করবে আছেই কিন্তু সেটা তোমাকে ওই লাইনেই তাকে ভাঙতে হবে ঋত্বিকে তুমি নালায় ফেলে দাও ডোবায় ফেলে দাও যা ইচ্ছে করো তুমি ঋত্বিকে অন্য একটা অন্য জার্নি সেটা 
কাজেই সেখানে বোম বাঁধা হচ্ছে পুরো একদম পুরো কি বলতো সেন্টার ফরওয়ার্ড কাজে ওই কিক অফটা তাকে দিয়ে করাতেই হয় মানে সেখানটাতে এবং সেটাতে আমরা খুব স্বচ্ছন্দে কাজ করি বোম বাঁধা একটা বাজে অভ্যেসের মতো প্রসেন যদি অটো বাদ দেওয়া আছে মানে বাকি সবাই অ্যালার্ট থাকবে তোমার শুটিংটা খুব স্মুথ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা প্রডিউসারও টান টান সারাক্ষণ অ্যালার্ট দাদার যেন কোনো অসুবিধে না হয় দাদার অসুবিধা হচ্ছে না মানে আমারও হচ্ছে না তো অসুবিধে ঠিক সময় আসছে কাজ হয়ে যাচ্ছে এবং কখনো যদি কোনো শুটিংয়ে গন্ডগোল হয় রাজস্থানে একবার হয়েছিল একটা খুব গুন্ডাগার্দি হয়েছিল চেম্বার টেম্বার নিয়ে লোক এসে বসে আছে মানে এত দূর পুলিশকে ডাকা হল পুলিশ এসে তারপর গাছতলা পুলিশ এবং যারা একটু অসামাজিক কাজ করেছিলেন তারা গাছতলায় বসে মদ্যপান করছেন একসাথে পুলিশের সাথেই আমাদের অবস্থা ঢিপ ঢিপ করছে লাস্ট দিন শুটিং ওখানে হাড্ডা ফোর্টে শুটিং হচ্ছে রাজস্থানে মুম্বাদা প্যাক আপ হয়ে গেছে চারটের সময় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবো বলে মুম্বাদাকে গেল না সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্যাক আপ হয়েছে আমাদের অন্ধকার হয়ে গেছে তখন বলেছে আমার গাড়ি আগে যাবে তারপর সব পুরো ইউনিট বেরোবে তারপর আমি যাব এটা কেউ জানে না অপেক্ষা করে থাকলো পুরো কনভয়ের মতো পুরো ইউনিট যাচ্ছে পিছনে প্রসেনজিৎ চ্যালেঞ্জের গাড়ি হি টুক দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি সবাই বেরোবে তারপর আমি যাবো ওখান থেকে এইগুলো তো মনে রাখার মতো জায়গা না তো আপনি যখন কাজটা করছেন তখন এই ইমেজটাকে মাথায় রেখে কি সার্টেন কিছু কিছুটা তো হয় মানে জ্যেষ্ঠ পুত্র সময় তো উনি অভিনেতাই ছিলেন কাজে সেটা আমার হেল্প হয়েছে মানে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির মতো নায়কে যেটা উত্তম কুমারকে নিয়ে হেল্প হয়েছে সেই জিনিসগুলো থাকে কিন্তু তুমি যদি বলো কি তুমি অন্যভাবে কিছু পরে মনে হয়েছে কোনো কিছু কিন্তু কিশোর কুমার জুনিয়ারে আমার দারুণ লেগেছিল বোম্বাদাকে কিন্তু আমার পরে একটা সময় গিয়ে মনে হয়েছিল যে বোম্বাদা খুব অর্নামেন্টেড করে ফেলেছিলাম আমি চরিত্রটাকে ও যদি আরও সাধারণ একটা গায়ক করতে পারতাম আরও যদি মানে গৌতম ঘোষের মতনই করতে পারতাম যে গৌতমটাকে দেখি মানে এখানে বোম্বাদাকে লুঙ্গি পরিয়ে চায়ের দোকানে বসি যে গৌতমটাও বসে চা খায় লুঙ্গি পরে কিন্তু বোম্বাদাকে দেখতে মানে খুব সফল মানুষের মতো লেগেছিল হেরে যাওয়াটা দেখাতে পারিনি ওটা আমার একটা ফেলিয়ার আমার মনে হয় সেখানটাতে কিন্তু সেটা যেভাবে কাজ হয়েছিল যেভাবে দেখতে হয়েছিল আমার কাছে খুব জীবন আমার মানে জীবনের সাথে অনেক যুক্ত এই ছবিটা ভীষণভাবে ব্যক্তিগতভাবে আর তাছাড়া বোম্বাদাকে নিয়ে ছবি করার সময় দৃষ্টি করে যেরকম হলো কিছু ভাবতে হয়নি কোনো কিছু কিন্তু তুমি জানো যে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি দুম করে ঘুরে তাকিয়ে যখন একটা কথা বলে না সেই কথাটার ইম্প্যাক্ট আর একজন অভিনেতার থেকে বেশি হয় কারণ প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি বলছে একটা গালি দিয়ে বলেছ না তুমি জান জানো না বল বাঙালি কী জিনিস কিশোর কুমার জুনিয়ারে ওটা ভাইরাল হয়ে গেল ওটা আমি বললে হতো না ওটা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেছে বলে কিন্তু কথাটা উনি ওই কথাটা বললেন বলে যখন বাইশে শ্রাবণে গালি দিচ্ছে সারা হল ফেটে পড়ছে ওটা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি গালি দিচ্ছে বলে ওটা আমি বা খরাজদা বললে পরে ওটা হবে না ওটা গালিই হবে ওটা কিন্তু ওটা একটা দর্শকের আরেক বাপে এইটা হবে না সেই ওই আরেক বাপ নিয়ে জন্মায় এরা তুমি ইগনোর করতে পারবে না থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার টাইম দেওয়ার জন্য এবং এত কিছু কথা বলা আমার তো আড্ডা মারতেই খুব ভালো লাগে তোমার সাথে ছবি দেখবে ছবি যেরকম লাগবে আমি আগেও বলেছিলাম যে তোমাদের ইউটিউব যারা যারা রিভিউ করো তোমরা অন্তত খুব নিউট্রাল থেকো তোমরা ছবি যদি ভালো লাগবে না ভালো লাগবে না ভালো রাখুন লাগবে ভালো লাগবে তাহলে মানুষ অনেক বেশি না গাইডেড হবে জিনিসগুলো কারণ এটাই একটা রিভিউয়ের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং আমি খুব আস্থা রাখি এবং বিশ্বাস করো যখন যথাযথ রিভিউ হয় সত্যি সেটা প্রত্যেক পরিচালকের গ্রহণ করা উচিত ডিভিউ তোমার একটু রোস্ট করো মাঝে মাঝে একটু বেশি করা ডোজে কিন্তু সবেরই দরকার আছে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ